length of its diagonal, यहाँ भी length of diagonal का अब देखिए इसके अंदर क्या होता है अगर square base है और ये भी square है top में और इसको आपने join किया इस तरह से आपको cube जैसे ice cube होता है जो refrigerant के अंदर रखा रहता है इसे ice cube बोलते हैं ice cube में क्या होता है सभी हाइट्स लेंथ ब्रेड्स तीनों इक्वल होती है नीचे की स्क्वायर होता है ऊपर भी स्क्वायर है इस केस में जैसे ये है और ये लेंथ सभी इक्वल देते हैं ए ए ए हाइट भी ए है ब्रेड्स भी ए है लेंथ भी ए है सभी सभी साइड्स इक्वल होती है इस केस में ए ए ए ऑल साइड्स सभी इक्वल सिक्स साइड्स सभी इक्वल है लेंथ ब्रेड्स एंड हाइट ये भी ए है ठीक क्योंकि ये नीचे स्क्वायर बेस है ऊपर भी स्क्वायर बेस है ये भी राइट पे दूर होना सिर्फ नीचे क्वारी है तूने दिस इज़ द पॉइंट वे आप जस्ट संट्रोबर्ड राइट राइट प्रिज्म तो राइट प्रिज्म के अंदर भी नीचे पॉलीगन लेते थे ये भी पॉलीगन तो ही क्वारी है तो पॉलीगन होता है नीचे हमने स्क्वायर लिया हो स्क्वायर में चारों साइड सिक्कल होती है ऊपर भी टॉप a floor and the roof both are of a box or of a room are of the same size means equal sides that means a square in the base is for the top top is square box is or base is square in this case it becomes a cube so cube means what is cube? cube when base and टॉप और रूफ ऑफ ए रूम लेट मी टेक रूम और बॉक्स आर स्क्वेयर्स आर स्क्वेयर्स आर इक्वल स्क्वेयर्स या कंग्रुएंट स्क्वेयर्स आर कंग्रुएंट स्क्वेयर्स अब ऐसा नहीं कि दोनों स्क्वेयर तो हैं लेकिन टॉप पर स्क्वायर कुछ डिफरेंट है इसका नीचे का कुछ डिफरेंट है नो दे आर द ऑफ द सेम लेंस ओके दे आर कंग्रुएंट बेस एंड सो आई मीन दिस राइट प्रिज्म अगेन राइट प्रिज्म प्रिज्म की जो डेफिनेशन थी वो यहीं से तो निकलती है भाई प्रिज्म के अंदर भी जो पॉलीगन पॉलीगन राइट पॉलीगन ले लेते हैं ये भी तो पॉलीगन जो स्क्वायर पॉलीगन है ऊपर पॉलीगन ठीक है हम इसको राइट पॉलीगन कह देते हैं ठीक है तो ये भी है राइट पॉलीगन इस केस में स्क्वायर नीचे बेस ऊपर भी बेस कंग्रुएंट स्क्वायर ये कंग्रुएंट स्क्वायर बेस है ना टॉप एंड बेस व्हेन बेस एंड टॉप रूफ ऑफ ए रूम और बॉक्स और स्क्वायर्स कंग्रुएंट स्क्वायर इस कंग्रुएंट स्क्वायर भी आप देखें ये बैक में लिखे हैं कंग्रुएंट स्क्वायर डोंट � different of size then it cannot be a cube cube it is a right prism because in this case base and top both are the same square same congruent squares i mean congruent squares means all sides of them are equal okay the congruent squares then it forms it then that quadrilateral prism this is this is quadrilateral prism then that quadri quadrilateral prism or right prism this is quadrilateral right prism is known as a cube is known as a cube try to understand it is a cube now it is also right prism right prism that means both bases and top are the same uh, polygons equal polygons or congruent polygons in this case we have to write the polygon character what happened? we have to write the cube okay now in case of a parallel pipe to a cuboid base is square sorry rectangle and top is also rectangle that is also a right prism in that case it's square is there but sides are equal both are base and top are congruent in that case also that's also right prism in this case, this is also right. This is a cube. So only difference between cube and cuboid is this: that in case of cuboid, we have the base and top as rectangles. Length, all lengths are not equal. In this case, length and breadth and everything is equal. Okay, so this is known as right. I mean, cube. What is the 
Uh, surface area? No, surface area. Number one formula. What is the surface area of this? Or area of four balls? Area of four balls. Now put it. Look, all sides are equal. All faces are squares. Area of square is side square. Side square, side square, side square, side square. So four into side square. Simple. Area of four balls is four into side square. Is equal to four into side square. Side square. इस केस में हमने area वो तो ये होगा four into a square square unit. This is area of four balls. और इसे हम surface area भी बोल देते हैं. Lateral surface area. इसे उन्होंने lateral surface area, surface area और lateral surface area और area of four balls और area of four balls. ठीक है चार दीवारों को क्षेत्र पर क्या ये होगी area of four balls. ये होगा four a square Alright, this is area of four walls. Right? Surface area, lateral surface area, kai names is there. There are different names of this. So surface area, lateral surface, let or lateral surface, and area of four walls. The key names some days. This key value a So we have next question. Uh if the next thing by total surface area can hold up. अब तो यहाँ पर six faces हैं। भाई नीचे का base भी same square है, ऊपर भी same square है। ये six faces same हैं, congruent faces हैं। हम लोग area of total surface area क्या होगा? Second formula is total surface area. Total surface area of a cube. Total surface area of a cube इसका तो six into side square, और there are six squares. Four walls or niche floor be same and upper top be same and roof be a six into side square home. Square unit. This case on the side A you will see is this yoga six A square. Square unit. Yoga total surface area of a cube. Take it. Give me a different. Now I think volume. Third formula has a volume clear. Volume to all the same. Simple formula. Present case में ऐसे ही था. Area of the base into height. अब area of the base क्या है? A square और square का area है. Side square होता है area. Area of the square. This is side square. Volume. Our formula is volume. Volume of a cube. Sorry. The volume of a cube is equal to again area of the base. Into height formula ये ये सब को basic into height ये area of the base square है ये side square है नहीं a square हो into a height भी a है ये side square है a cube और और equal to side का whole cube cubic unit क्योंकि इसकी length वो unit क्या है cubic unit volume में इसलिए cubic unit ठीक है area of the base into height and area of the base group is square, height to be same, a, a, multiplied by a, in this case, I'm going to a area of the, so this side is equal, right, a, b, c, d, a, b, c, d, here, I'm going to, this one, I'm going to, a does, a, thou, b does, a, c does, a, d does, here, I'm going to, cube, I'm going to, this case, I'm going to, cube, I'm going to, three other things, I'm going to, this case, I'm going to, what is the area of it, sorry, what is the length of the, diagonal, length of the road, which can be kept inside this room, this is cube, cube shape. Now, the fourth formula, length of the diagonal. So, the fourth formula is length of the diagonal or length of the rod. This can be kept inside the keyboard. Cube shape room, length of the diagonal. This is the length of the diagonal. is equal to. So, what is it? So, what is it? So, what is it? L square plus B square plus H square किस में cube cube board के केस में length of the diagonal क्या था under root of L square plus B square plus H square अब यहाँ पर L square A square side square B B से में length भी length breadth height तीनों से में तो क्या होगा वो इसके अंदर square root of A square plus A square plus A square क्योंकि length भी A है breadth भी A है height भी A है अंदर रूट में थ्री और ए अंदर रूट थ्री होगी ये यूनिट 
length of the diagonal. A and the root 3 over length of the diagonal. Or length of the rod which can be kept inside the room. This is the cube ki form. Hai. So, ye length of the rod. Okay. This is the length of the diagonal. Length of the diagonal. Ka length of the rod. This is the cube case. Question number 4. Complete. Now, let's go to question number 5. Ki case. This is the question number 5. What do you think? Question number 5. <coughs> Question 5 better. What do you mean by a cylinder? Cylinder ki baat karte. It's curved surface area, quarter surface area and volume. Cylinder dekhe. Cylinder mein kya hota hai? Jaysi pipe hota hai. Example. Ye. Niche base. Square ho gaya. Upar bhi square ho gaya. Ye pipe hota hai. Pipe is shape hoti hai. इसमें क्या चीज होती है ये रेडियस ऑफ द बेस इसको हम वर्टिकल हाइट बोल देते हैं नीचे नीचे जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का इसको ओ लेट मी टेक पी पॉइंट हियर इसको हम ए बी सी डी लिखते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट तो वर्टिकल हाइट ही तो हुई राइट सर्कुलर इसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर नीचे सर्कल है ऊपर भी सर्कल है ना जैसे पाइप होता है उसे राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं तो इसके इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर ये भी प्रिज्मी तो टाइप का है प्रिज्म शेप नीचे सिर्फ सर्कल है ऊपर भी सर्कल है वहां पॉलीगन सोचते थे प्रिज्म के इसमें ये प्रिज्म नहीं इसको हम पाइप की फॉर्म में बोल देते हैं सिलेंडर का शेप बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर रेडियस O B H R small R. Okay. अब देखिए इस केस में हाँ जी ओके अब हम डिस्कस करते हैं कि what is इसका सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जैसे हमने फॉर्म लाओ भी है कर्व सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया और only सिर्फ सरफेस एरिया जैसे हम राइट प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे स्क्वायर के बारे में सॉरी क्यूब के बारे में कीवर्ड के बारे में बात कर रहे थे सेम फॉर्मूला यहां लगाते हैं क्या करते हैं बेस का पेरीमीटर यानी इस केस में सरकमफेरेंस निकाल लेंगे क्योंकि सर्कल इनटू हाइट वर्टिकल हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया दिस कर्व सरफेस कितने का मेटल क्या मेटल लगी है उसका मेटल का सरफेस एरिया उसका एरिया फाइंड करना है पाइप के अंदर जैसे पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप है तो राइट से क्वेश्चन सर्कल का शेप होती है रेडियस होता है इसमें वर्टिकल हाइट होती है इसमें वर्टिकल हाइट तो आप कह देंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर अब पाइप इज द बेस्ट एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर In which base and top both are congruent circles, are congruent circles. These two different. This is prism. Hota tha. Wohi same formula. <coughs> prism wala yaad rakhiye. Prism mein hum niche perimeter nikal dete the kisi polygon ka perimeter. और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां भी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे पेरीमीटर निकालेंगे अब सरकमफेरेंस इस केस में सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r ठीक है इसका सबसे पहला फार्मूला है भाई ठीक है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जैसे नीचे बेस सर्कल है ऊपर बेस सर्कल है राइट प्रिज्म है ये क्योंकि राइट प्रिज्म है वहां पे प्रिज्म के केस में हमारे पास नीचे पॉलीगन्स होते थे यहां सर्कल ले लिया 
ये इसमें सबसे पहले सरफेस एरिया इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है ये पाइप का ये कर्व इसे कर्व कहते हैं इसको वहां लेटर सरफेस बोलते थे लेटर साइड होती थी इसलिए यहाँ पर ये कर्व एरिया है इसे कर्व सरफेस बोलते थे ठीक है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है नीचे अगेन पैरीमीटर ऑफ द बेस इसके इतने सर्कम फॉरेंस है मैं फिर भी पैरीमीटर लिख देता हूँ पैरीमीटर ऑफ द बेस पैरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट वर्टिकल हाइट इनटू हाइट सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम जैसे प्रजिम के केस में लगाए थे जैसे हर केस में लगा रहे थे प्रजिम के ये पैरीमीटर ऑफ द बेस मीन्स सर्कम फेरेंस सर्कम फेरेंस ऑफ द बेस सर्कम फेरेंस क्योंकि यहाँ बेस क्या है मतलब सर्कल है इसलिए सर्कम फेरेंस ऑफ द बेस इन टू हाइट सर्कम फेरेंस क्या होती है भाई सर्कल की ट्वाइस पाई इन टू आर इसके इसमें रेडियस में आर लिया होगा इन टू एच टू पाई आर एच टू पाई इन टू आर इन टू एच स्क्वेयर यूनिट ये क्या होगा कॉर्स ऑफ इसे ये कहते हैं कर्व सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया क्या कहते हैं सॉल्ड पाइप है सॉल्ड सिलेंडर है सपोज ये सॉल्ड सिलेंडर मीन्स आप ऊपर भी सॉल्ड है ऊपर भी बेस है नीचे भी बेस है सॉल्ड फिगर है सॉल्ड सिलेंडर है सपोज उसके हम टोटल सर्फेस एरिया निकाल सकते हैं ये हॉलो नहीं है उसके इसमें सेकेंड फॉर्मूला है इसका टोटल सर्फेस एरिया चलो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड फॉर्मूला है टोटल सर्फेस एरिया अब इन फॉर्मूलेज का सभी का यूज करेंगे हम क्वेश्चन निकालते समय जब क्वेश्चन आएंगे बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड कोन तब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर तभी फॉर्म में याद उसमें याद कराएंगे आपको रिमाइंड यू दैन एट दैट टाइम उसके इसमें क्वेश्चन निकालते समय सब क्लियर हो जाएगा और अभी भी बेस समझिए सिर्फ बेस को याद रखने का ये तरीका है कि फॉर्मूले किस तरह याद करते हैं अब आते हैं टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया में जैसे हमने पहले भी बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर क्या होगा भाई कॉर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉक्स एंड बेस एंड टॉप ओके और एरिया ऑफ द टू सर्फेस तो दिस इज एरिया कॉर सरफेस एरिया दिस इज कॉर सरफेस एरिया कॉर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टू एंड्स एरिया ऑफ द टू एंड टू एंड पॉइंट दिस एंड और दिस एंड सपोज पाइप का जैसे थोड़ा सा पेस एरिया निकालना ये जो बेस है वो इधर से भी बेस दोनों का एरिया और एड करना अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो क्योंकि अगर ये हॉलो है एम्पटी है उसके इसमें कोई बेस बेस नहीं बन रहे क्योंकि बेस कोई सर्किल है ही सर्किल है ही सॉल्ट जब सॉल्ट फिगर है तो ऊपर नीचे भी बेस बनेगा और नीचे भी बेस ऊपर भी बेस बनेगा सेम सर्कुल्स होंगे उनका एरिया भी ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ द टू एंड्स ऐड करना है देखा आपने कर सब एरिया क्या था टू पाई आर टू एच था प्लस एरिया ऑफ द बेस इस सर्कल का एरिया ट्वाइस किया तो इसका टॉप का एरिया था ट्वाइस पाई आर स्क्वेयर टू इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर इसमें भी कुछ कॉमन भी है टू पाई आर कॉमन एरिया क्या बच्चा आर प्लस एच लिख देते हैं ब्रैकेट में आर प्लस एच यहां से बच्चा अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है आर स्क्वेयर यूनिट है एरिया तो है स्क्वेयर यूनिट ये इसकी यूनिट है क्योंकि ये एरिया है अब निकालते हैं वॉल्यूम क्या होता है इसका वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम के केस में एरिया ऑफ द बेस निकालते हैं इन वर्टिकल हाइट एरिया ऑफ द बेस प्रजिंग के केस में निकालो नीचे कर्व क्यूब के केस में निकाला कीबोर्ड के केस में निकाला एरिया ऑफ द बेस जैसे कीबोर्ड कीबोर्ड के केस में क्या था एल इन टू पी इंटू एच था लेंथ इन टू ब्रैक बेस का एरिया बीस इज एल रेक्टेंगल तो उस केस में ये निकालते थे क्यूब के केस में क्या था एरिया ऑफ द बेस क्या था स्क्वेयर था साइड स्क्वेयर था ए स्क्वेयर इन टू ए जो वहाँ इस केस में हाइट ए थी इस केस में क्या भाई नीचे बेस सर्कल है एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वेयर होता है इन टू एच पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया इसका वॉल्यूम हुआ जी पाई आर स्क्वेयर 
तो तीसरा फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम के लिए ये तीन फॉर्मूले ही यूज होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज वन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ द बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल है एरिया ऑफ द बेस के लिए इनटू हाइट एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर इनटू एच क्यूबिक यूनिट क्यूबिक यूनिट ये हो गया इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द बेस सर्कल है क्योंकि इनटू एच हाइट ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तीन चीज इसके अंदर होती हैं वो हमने तीनों बता दी चलिए सर नेक्स्ट लेटन के अगला टॉपिक वो है पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिक्स उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स है देखिए सिक्स कहता है व्हाट इज ए कोन कोन क्या होता है फाइंड इट्स लेटर सरफेस टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम चलिए अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में कोन जैसे हमने कहा था कोन क्या होता था इसे कहते हैं राइट सेक्टर कोन क्योंकि इसके इसमें नीचे बेस इसका सर्कल है सेम कोन कह देते हैं कोन को सेक्शन है और अब आप इसको कह सकते हैं कि भाई ये वन थर्ड पार्ट है सिलेंडर का वो कैसे ये सिलेंडर का अगर हम कैपेसिटी मेजर करेंगे तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता था तो उसका वन थर्ड करेंगे वाई तो देखिए सर्कल कैसे सिलेंडर बन रहा है और इसको मैं डॉटेड केस में लेता हूँ डॉटेड ये इसका एक सर्कल हो गया ऊपर बेस उसको हमने नीचे ज्वाइन किया ये देखा ये वाला जो सेक्शन है ये वन थर्ड तो हुआ क्योंकि ये हाफ सेक्शन इसके नीचे का हाफ सेक्शन ये इसका बेस था ये रेडियस आर है इसमें आधी रेडियस आर है लेकिन ये कौन जो होता है वो सिलेंडर का वन थर्ड होता है कैपेसिटी में हुआ है जिस वन सेक्शन क्योंकि तो ये हाफ सेक्शन है इसके इसके नीचे का भी हाफ क्योंकि थ्री डायमेंशन फिगर है ना ये सॉलिड जोमेट्रिकल फिगर है सॉलिड जोमेट्री हमेशा हाइट भी होती है इसके इसमें ये सिलेंडर था एक उसका वन थर्ड पार्ट आपने कम किया इसका वन थर्ड पार्ट है ठीक है वन थर्ड इसलिए हम हमेशा वॉल्यूम जब इस केस में निकालेंगे तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसका